আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছেন গুগল শিটের সিরিজ টিউটোরিয়ালের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত আজকের ভিডিওটিতে আমরা গুগল শিটের যেই ফরম্যাট মেনুটি আছে এটার ব্যবহার দেখব অর্থাৎ এটা সম্পর্কে আমরা পরিচিত হব এবং এখানে যেই অপশনগুলো আছে সেগুলো আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার দেখব এবং এখানে অনেক অপশন আছে যেগুলো আসলে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ যেগুলো নিয়ে আমাদের আলাদা আলাদা ভিডিও তৈরি করতে হবে তবে আজকে আমরা ফরমেট মেনুর এখানে যে অপশন এগুলো সম্পর্কে জানব এবং এর যেই ব্যবহারগুলো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় জানা দরকার সেগুলো আমরা এখন জানব ওকে তা ডিয়ার ভিওয়ার্স আপনারা যারা এখন পর্যন্ত গুগল শিটের আমাদের প্রথম দিকের ভিডিওগুলো দেখেননি তারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চান আই বাটনে ক্লিক করলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন অথবা ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবেন গুগল শিটের সিরিজ টিউটোরিয়ালের প্লে লিস্ট তৈরি করে আছে সেখানে ক্লিক করলেও গুগল শিটের বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিওগুলো সেখানে পেয়ে যাবেন ওকে চলুন আজকের ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই বন্ধুরা আমরা যদি আমাদের মেনু থেকে ফরমেট মেনুতে ক্লিক করি এখানে প্রথমেই দেখতে পারতেছি থিম তা থিমটা কি আমরা যদি এটাই ক্লিক করি ডান পাশে দেখবেন একটা থিমের প্যান ওপেন হবে তা এই থিমস যে প্যানটি ওপেন হয়েছে এখানে আমাদের কারেন্ট থিম দেওয়া আছে এনার্জেটিক তা আমরা এই থিমটা এটা আসলে কি এটা আমাদের তো বুঝতে হবে এখানে নিচে আবার অনেকগুলো অপশন দেখতে পারতেছি আমরা তা এটা হলো ধরুন আমার এইখানে যেই ডেটাবেসটা আছে এখানে যদি আমি এই হেডারটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে পরে রিবনবার থেকে আমরা এইখানে এই এই যে আমাদের যে কালারটা আছে ফিল কালার ফিল কালারে যদি ক্লিক করি এখানেই দেখেন অ্যানাজেটিক লেখা আছে কিন্তু তা আমরা যদি এখন এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করে দিলাম ধরুন আমি এই কালারটা দিলাম এবং আমার এই হেডারটা কিন্তু সিলেক্ট আছে আমি যদি এখন এই নিচ থেকে কোনো একটা পছন্দ করি দেখেন আমার কিন্তু এইখান থেকে থিমটা পরিবর্তন হচ্ছে এবং কালারটাও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে ধরুন আমি এখন এই কালারটি পছন্দ করলাম অথবা এই কালারটি পছন্দ করলাম এবং এখান থেকে যদি আমরা আবার এই রিবনবার থেকে এই যে থিম কালার ফিল কালার আছে ফিল কালারে যদি যাই এখানেও কিন্তু দেখেন যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে সিলেক্ট করেছি সেটাই কিন্তু আসে আপনি যেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন সেটাই আবার এখান থেকে সেই কালারটি চলে আসবে অর্থাৎ থিমস হলো এটা আপনারা আশা করি এটা বুঝতে পারছেন যে এটা কিভাবে কাজ করে ওকে আমরা এটা ক্লোজ করে দিই আমরা যদি আবার এখান থেকে ফরমেট মেনুতে যাই এবং এখানে যে নাম্বার আছে নাম্বারের আসলে আলোচনাটা অনেক বড় তারপরও আমরা এটা সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা নিয়ে নিই অটোমেটিক দেওয়া আছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্পিডশিটে যেই ফরমেটটা থাকবে সেটা অটোমেটিকই থাকবে তাই এটা আসলে তেমন আহামরিক কিছু না আমরা ফরমেটে গিয়ে এখানে নাম্বারে গিয়ে অবশ্যই অটোমেটিক করে দেব হুম আমরা তারপর ফরমেটে গিয়ে যদি নাম্বারে যাই এখানে আমরা লক্ষ্য করতেছি নাম্বার যে স্টাইলটা নাম্বারের স্টাইলটা আপনি কিভাবে চান যে যেই নাম্বারটি থাকবে নাম্বার ভ্যালুটি তার আগে আপনি ডেসিমেল চান কিনা সেটা আপনি যদি পার্সেন্টেজকে কল করতে চান তাহলে এটার মাধ্যমে পার্সেন্টেজকে কল করতে পারবেন সায়েন্টিফিক যদি ক্যারেক্টার কল করতে চান এখান থেকে পারবেন তারপরে অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ কারেন্সি যেই সিম্বলগুলো আছে সেগুলো কল করতে চাইলে এখান থেকে কল করতে পারবেন ফিনান্সিয়াল যেই আপনার ব্র্যাকেট অপশনগুলো আছে সেটা এখান থেকে কল করতে পারবেন কারেন্সি যদি আপনি ডেসিমেল সহ অন করতে চান কল করতে চান সেটা এটার মাধ্যমে পারবেন আর কারেন্সি যদি আপনি রাউন্ড করে ফেলতে চান যে ডেসিমেলগুলো থাকবে না সেটা রাউন্ড করে ফেলবো তাহলে এই অপশনটির মাধ্যমে করতে পারবেন তা আমরা এই নাম্বার নিয়ে ডিটেলস একটা ক্লাস নিব তখন আপনি আরও এগুলো সম্পর্কে আরও ভালো জানতে পারবেন তা আমরা আজকে একটু বেসিকটা জেনে রাখি তারপরে এখানে যে ডেট আছে ডেট ধরেন আমি এখানে আমি এখানে যদি একটা কলাম বৃদ্ধি করি রাইট বাটন ক্লিক করলাম তারপরে এখান থেকে ইনসার্ট কলাম দিলাম এবং এখানে যদি আমি এখন লিখি যে ডিই টে ডেট ডেটের ঘর লিখলাম এবং আজকে যদি লিখি জিরো এক জিরো এক দুই ওকে আমি ইন্টার দিলাম এখন দিয়ে এখানে আমি এই সেলটা সিলেক্ট করে ফরমেটে গেলাম ফরমেটে গিয়ে নাম্বারে গেলাম এখানে ডেটটা আপনি কোন স্টাইলে চাচ্ছেন আমি এটাই ক্লিক করলে ডেটের স্টাইলটা পরিবর্তন হলো তারপরে যদি আবার ফরমেটে যাই এখানে নাম্বারে গেলাম নাম্বারে গিয়ে এখানে টাইম আসে আপনি যদি ডেটের এই স্টাইলটাকে এখানে টাইম ফরমেটে নিয়ে আসতে চান সেটা পারবেন ডেট অ্যান্ড টাইম একসঙ্গে আনতে চান তাহলে এটাই ক্লিক করলে আসবে ডিউরেশন যেটা আছে যদি আপনি ডিউরেশনটা উল্লেখ করতে চান চব্বিশ ঘন্টা মানে অর্থাৎ কত সেকেন্ড কত ঘন্টা কত টাইম এভাবে যদি উল্লেখ করতে চান এটার মাধ্যমে আনতে পারবেন তারপরে এখানে যে এম এম ডি ডি ওয়াই ওয়াই আছে এটা হলো যে মান্থ ডেট ইয়ার আপনার এখানে ডেটের স্টাইলটা ফরমেটটা যদি চেঞ্জ করতে চান এই স্টাইলে নিতে চান তাহলে এভাবে এখানে কিন্তু প্রিভিউ দেখাচ্ছে তারপরে এই ফরমেটটা চাইলে সেটাও পারবেন আর নিচে যেটা আছে কাস্টম কারেন্সি আপনি যদি আলাদা কারেন্সি চান উদাহরণস্বরূপ আমি এইখানে এই ভ্যালুগুলো সিলেক্ট করলাম তারপরে ফরমেটে গেলাম
তো আমরা এখন কি করব আমরা এখানে গিয়ে আমরা এখন লিখে দেব টি এ কে এ টাকা দেখেন বাংলাদেশে টাকা আসছে এটাকে ক্লিক করে अप्लाई দিলাম এখন কিন্তু আমাদের এই গুগল শিটে কি হলো এটা বাংলাদেশি টাকা সহ কিন্তু আমার কারেন্সিটা দেখালো অর্থাৎ আমরা কারেন্সি কি করতে পারি কারেন্সি আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি এরপরে যদি আমরা আবার ফরম্যাটে যাই ফরম্যাটে গিয়ে যদি নম্বরে যাই নম্বরে গিয়ে নিচে কাস্টম ডেট এন্ড টাইম এটা ক্লিক করলে আপনি ডেট এন্ড টাইমের ফরম্যাটটা যদি চেঞ্জ করতে চান স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চান সেটাও এখান থেকে পারবেন সুন্দরভাবে আমি এইটাই সিলেক্ট করলাম আমি ফরম্যাটে গেলাম ফরম্যাটে গিয়ে নম্বরে গেলাম কাস্টম ডেট এন্ড টাইম এখান থেকে এখন আপনি নিজে পরিবর্তন করতে পারেন যে স্টাইল চান এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারেন নিচে অনেক অপশন আছে যেটা ভালো লাগে ভাই সেটা সিলেক্ট করে এখান থেকে নিতে পারেন এটা এখন তো আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আপনি কোনটা সিলেক্ট করবেন আমি এটা দিলাম দিয়ে অ্যাপ্লাই দিলাম যেটা আমার প্রথম দিকে ছিল সেটাই আমি নিয়ে আসলাম ফরম্যাটে গেলাম ফরম্যাটে গিয়ে নাম্বারে গেলে নিচে দেওয়া আছে কাস্টম নাম্বার ফরম্যাট যদি আপনি নাম্বার ফরম্যাট চেঞ্জ করতে চান এটা আবার কি এটা হলো সাপোজ আমি এইখানে এই এতটুকু রেঞ্জ সিলেক্ট করলাম তারপরে ফরম্যাটে গেলাম নাম্বারে গেলাম এখান থেকে স্কল করে নিচে এসে কাস্টম নাম্বার ফরম্যাটে গেলাম আমাদের এখন ফরম্যাটটা কোন স্টাইলে চাচ্ছেন যেগুলো আমরা কোনো স্টাইল যদি সিলেক্ট করেন এই যে এমন হবে তো এটা নিয়েও আমরা একটা অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাস নিব তখন আপনি এটা সম্পর্কে আরও ডিটেলস ভালো জানতে পারবেন ওকে আমরা এটা ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে দিয়ে আমরা যদি এখন ফরমেটে যাই ফরমেটে গিয়ে এখানে দেখতে পারতেছি টেক্সট টেক্সটটা হলো যে আমাদের যেই ভ্যালু বা সেগুলো লেখাকে বোল্ড করতে চাইলে ইটালি কান্ডার লাইন স্টেক থ্রো যদি করতে চান এখান থেকে করতে পারবেন এটা অবশ্যই আমাদের রিবন বারে দেওয়া থাকে এখানে আমরা লক্ষ্য করতেছি এই যে বোল্ড ইটালি স্টেক থ্রো তারপরে এখানে কিন্তু এগুলো আছে আমরা যদি ফরম্যাটে যাই ফরম্যাটে গিয়ে যদি অ্যালাইনমেন্টে যাই এখানে আমাদের হলো কি আমাদের এই লেখাটা যেটা আছে এগুলো যদি আপনি পরিবর্তন করতে চান এটা এখন আমার আছে লেফট সাইড অ্যালাইনটা আমরা ফরম্যাটে গিয়ে অ্যালাইনে গিয়ে অ্যালাইনমেন্টে গিয়েও এটা পাবো অথবা আমরা এখানে যদি যেই যতটুকু আমরা আপনি পরিবর্তন করতে চান ততটুকু সিলেক্ট করলেন তারপরে এই রিবন বার থেকে এই যে দেখেন আমাদের হরিজেন্টাল অ্যালাইন আছে এখান থেকে আপনি এটাকে সেন্টারে আনতে পারবেন রাইট সাইডে আনতে পারবেন লেফট সাইডে আনতে পারবেন এখান থেকে করতে পারবেন পরবর্তীতে আর একটা অপশন ওখানে আছে এক্ষেত্রে আমরা একটু এই রোটা একটু বড় করে নিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম আমি ফুল রোটাকেই সিলেক্ট করলাম করে এখন আমরা ফরমেটে যাই এখানে যদি অ্যালাইনমেন্টে যাই এখানে আমরা লক্ষ্য করতেছি টপ মিডেল বটম এটার কাজ কি এটা হলো যে আমি দেখেন ক্লিক করতেছি আমার যে টেক্সটটা আছে সেটা উপরে চলে গেল এই সেম কাজটাই আমরা কিন্তু রিবন বার থেকে এই যে দেখেন এইখান থেকে আমরা করতে পারি সরি এটা না হ্যাঁ এটাই এখান থেকে করতে পারি এটাকে সেন্টার দিলাম এটাকে আমি নিচে আনলাম স্বাভাবিক যেটা থাকে আবার সেন্টার দিলাম চলে আসলো আমরা যদি আবার ফরমেটে যাই এখান থেকে র্যাপিং আছে এইটার কাজ হলো যে ওভার ফলো আপনি টেক্সটটাকে কোনভাবে দেখতে চান আমি এটা দিলাম স্বাভাবিকভাবে এটাই থাকে আর এই সেম জিনিসটাই আমরা রিবন বারে এই যে আছে টেক্সট র্যাপিং এখানে আছে আমরা এখানে ক্লিক করে আপনি যদি এটাকে ধরুন আমি এখানে এই যে আমাদের যে নেমের ঘরটা আছে আমি একটু এটাকে ছোট করে দিলাম এখন এইটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি এই টুলটাতে গিয়ে সরি এই টুলটাতে গিয়ে আমরা যদি এখন এটা করে দিই তাহলে হলো কি আমার নামটা দুই লাইনে চলে আসলো আপনি ফুল কলামটা সিলেক্ট করেও যদি এখানে গিয়ে এই টুলটাই সিলেক্ট করে যদি এখন এটা দিয়ে দেন হলে কি টেক্সট র্যাপিং হয়ে গেল মানে দুটা লাইন হয়ে গেল আমরা টেক্সটটাকে সাজাতে পারলাম হ্যাঁ ওকে আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা যদি আবার ফরমেটে যাই ফরমেটে গিয়ে যদি রোটেশন আপনার টেক্সটটাকে এখন আপনি যদি রোটেট করতে চান হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল নাইনটি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যেই ডিগ্রি চান ভাই করতে পারবেন আমি ধরেন এমপ্লয়ি আইডি এটা সিলেক্ট করলাম এখানে আমরা এখন ফরমেটে গেলাম রোটেশনে গিয়ে এখান থেকে দেখেন অনেক স্টাইল দেওয়া আছে কোনভাবে করতে চান সেটা আপনি করতে পারবেন আমি আর করতেছি না একটা করে দেখালাম বাকিগুলো আপনারা ওখান থেকে ক্লিক ক্লিক দিয়ে দেখে আসলে বুঝতে পারবেন এটা কিভাবে কাজ করে এরপরে যদি আবার ফরমেট মেনুতে যাই এখানে মার্জন সেল আছে যেটা আমরা সবাইভাবে উপর থেকেও করতে পারি উদাহরণস্বরূপ আমি উপরে যদি একটা রো ইনসার্ট করি আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে আমি ইনসার্ট অ্যাবভ করে দিলাম উপরে এখন এইটা এখানে আপনি লিখতে চাচ্ছেন তানভীর একাডেমি লিখবেন আমি এই প্রথমটাই সিলেক্ট করে যদি লেখি যে টি এ এন ভি আই আর এ সি এ ডি ই এম ওই তানভীর একাডেমি দেখেন আমার এখানে চলে আসলো কিন্তু এটাকে আপনি এই এই রেঞ্জের ভিতরে রাখতে চাচ্ছেন তাহলে ফুলটা সিলেক্ট করবেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট করে আমরা ফরমেটে গিয়ে মার্চ সেলে গিয়ে এটাও করতে পারি অথবা আমাদের এখানেই একটা টুল আছে রিবন বাড়ি সেটা হলো যে সিলেক্ট করে থাকা অবস্থায় আপনি এখান থেকে এখান থেকে মার্জান সেন্টার এই যে এই টুলটা মার্জান সেন্টারে ক্লিক করেন আমাদের এটা কিন্তু মার্জান সেন্টার হয়ে গেল হুম আপনি এখন
করে ফরম্যাটে গেলেন এখন কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ যাই ডান পাশে আমাদের প্যান ওপেন হইছে যে রেঞ্জ টুকুন আমি সিলেক্ট করছি সেই রেঞ্জ নাম্বার কিন্তু এখানে চলে আসছে ইজ ইট নট এমপিটি আপনি কি চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি যে এখানে যখনই ফাঁকা হবে ইজ যখনই ফাঁকা হবে তখন একটা কালার হবে তা এখান থেকে আপনি একটা কালার দিয়ে দিলেন ধরেন আমি এই কালারটি দিয়ে দিলাম এখন ডান দিয়ে দিলাম এখন এখান থেকে যদি কোনো সেল আমি ডিলিট করে দিই দেখেন আমার কালার হয়ে যাচ্ছে আমি ডিলিট করতেছি কালার হচ্ছে আবার এখানে যদি আপনি কিছু এন্ট্রি করেন আমার কিন্তু কালারটা থাকতেছে না দেখেন এন্ট্রি করেন থাকতেছে না তা এটা হলো কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর একটা জাস্ট ঝাপসা দিলাম আপনাদের আর কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর অনেক বড় কাজ আছে ভাই কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর মাধ্যমে আপনার ডেটাটাকে আপনি এত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন যা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে তা আমরা কন্ডিশনাল ফরমেটিং নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস রাখবো ওকে আমরা যদি এখন আবার ফরমেটে যাই এখানে যে অপশনটি আছে এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখেন আমাদের যে টেবিলটা আছে আমরা এখানে যে ডেটাটা আছে সেটা কিন্তু টেবিলটার একটা স্টাইল পরিবর্তন হয়ে গেল সুন্দর একটা স্টাইল হয়ে গেল তা ডান পাশে কিন্তু দেখেন অটোমেটিক অ্যাপ্লাই টু রেঞ্জ এটা হলো এক্সেলে যারা আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে অ্যাডভান্স টেবিলগুলো করে করি পিভোর টেবিল সিস্টেমে যেভাবে করি সেম একই হয়ে গেছে এখন ডান পাশে আমাদের যে অপশনটি আসলে এখান থেকে এখন আপনি চাইলে এটাকে পরিবর্তনও করতে পারেন দেখেন আপনি কোন স্টাইলটা ভালো লাগে ভালো লাগবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন আমি ধরেন এইটা সিলেক্ট করলাম এখন এখান থেকে আবার আপনি হেডারের কালার আলাদা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন আমাদের এখানে কিন্তু দেখেন আমাদের যে টেক্সটের কালারটা সেটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেছে আপনি ফুটারের একটা কালার দিতে চাইলে সেটাও দিতে পারেন ফুটারটাও সিলেক্ট করে দিতে পারেন আমি ফুটারটা উঠে দিলাম তা আমরা এখন যদি এটাকে কোনো ডান করে দিই তাহলে হলে কি আমার এটা হয়ে গেল আর আমরা যদি টেক্সটাকে ফুল আমরা এই টেবিলের ফুল টেক্সকে আমরা কি করে দিই সিলেক্ট করে আমরা টেক্সটের কালারটা করে দিই ব্ল্যাক তা না হলে দেখতে বা বুঝতে অসুবিধা হয় ওকে আমরা যদি আবার ফরমেট মেনুতে যাই দেখি যে এখানে যেটা আছে ক্লিয়ার ফরমেটিং আমরা এত সময় ধরে যে কাজগুলো করছি এখন এটা যদি ফুল আপনি ক্লিয়ার করতে চান যে এই ফরমেট আর রাখবেন না ধরুন আমি সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখন জাস্ট ফরমেটে যান আর এখানে ক্লিয়ার ফরমেটিং এ ক্লিক করলে আমার আর ফরমেটিং থাকলো না জাস্ট এটা প্রথম অবস্থায় টাইপ করে লিখলে যেমন হয় তেমনই কিন্তু এখানে হয়েছে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে গিয়ে ফরমেটিংটা রেখে দিলাম প্রিয় বন্ধুরা আমি খুব দ্রুত আসলে ফরমেট মেনু নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আসলে এখানে আমরা যেহেতু মেনুগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে পরিচিত হচ্ছি মেনুগুলো সম্পর্কে জানতেছি মেনুগুলো খুব দ্রুত আমাদের জানতে হবে এর পরবর্তীতে আমরা এক একটা এক একটা অপশন ধরে ধরে কাজ করব এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আসলে আমাদের এগুলো কিভাবে ব্যবহার করব কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে লাগবে সেগুলো নিয়ে যেহেতু আমাদের আরও অনেক ক্লাস হবে সেহেতু মেনু নিয়ে আর আমি সময় নষ্ট বেশি করতে চাচ্ছি না তারপরও যেহেতু আমরা বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যাব সেহেতু প্রত্যেকটা মেনুর যে টুল এবং অপশনগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে এই আমি এগুলো সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে ভিডিও তৈরি করে আপলোড দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আগামীকাল অথবা পরশু দিন ডেটা মেনু নিয়ে ভিডিও আপলোড দিব তা যারা ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট এগুলো নিয়ে আমরা যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছি সেগুলো এখন পর্যন্ত দেখেননি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিও লিঙ্ক আছে আপনারা গিয়ে এখনই দেখে আসতে পারেন যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে এখন একটা লাইক দিবেন আপনার মূল্যবান মতামতটি জানাতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ